Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le 24 mars 2018, date des premières élections sénatoriales en Côte d'Ivoire. Des élections cruciales pour le pays, néanmoins contestées par la majorité de l'opposition. Au Kenya, le groupe de téléphone mobile Safaricom signe un partenariat avec Google. Objectif, lancer une application du groupe afin d'effectuer des achats sur Internet à partir d'un smartphone. Et puis au Congo, les tensions entre l'Ordre national des pharmaciens et le ministère de la Santé de plus en plus vives. Le président de l'Ordre des pharmaciens appelle au respect des textes de loi. La Côte d'Ivoire organisera ses premières élections sénatoriales le 24 mars 2018. Un scrutin qui se déroulera dans 35 bureaux de vote. Sur les 120 sénateurs attendus, le tiers sera désigné par l'exécutif. Néanmoins, ces élections sont contestées par une large majorité de l'opposition. Reportage Oliva Jacotan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, dix partis d'opposition annoncent déjà le boycott des sénatoriales de mars 2018. Mené par le Rassemblement du Peuple de Côte d'Ivoire, RPCI du professeur Moriféry Bamba, ils ont même formé une coalition dénommée « Debout, sauvons la Côte d'Ivoire ». La coalition porte plusieurs griefs contre ce scrutin, surtout la vassalisation des institutions électorales. Il n'est pas question pour nous de participer à un tel Sénat qui sera une chambre de plus pour accompagner M. Alassane Ouattara dans son processus de confiscation du pouvoir. C'est pour cela que nous appelons les Ivoiriens à se rassembler pour exiger que ces conditions soient réunies avant que nous envisagions de faire des élections. Cela est très important pour la paix sociale dans notre pays et pour la stabilité de la Côte d'Ivoire. De son côté, la coalition d'une quinzaine de partis conduite par le Front populaire ivoirien de Pascal Afinguesan et du Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage de Nyonzi Ouattara continue également de s'insurger contre les élections locales. L'organisation des sénatoriales viole la constitution ivoirienne de 2016, selon les opposants. La constitution ivoirienne qui a été adoptée il y a quelques temps dit que toutes les institutions, pour leur fonctionnement, pour le nombre de ses membres, doit être créée par une loi organique, donc doit passer par l'Assemblée nationale. Or, malheureusement, l'ordonnance prise par le gouvernement, ce n'est pas une loi qui est passée par le gouvernement, par l'Assemblée nationale, donc cela crée un problème de légitimité. Les sénatoriales se tiendront le 24 mars 2018. Le dépôt des dossiers de candidature est prévu du 23 février au 9 mars. Mais pour l'heure, aucun candidat n'a encore formellement déposé ses dossiers. Au Kenya, la société Google et Safaricom viennent de signer un partenariat. Objectif de ce partenariat, permettre aux utilisateurs de Play Store d'effectuer des micro-transactions via le service de paiement mobile. Il s'agit du service le plus utilisé dans le pays. On fait le point avec Adidjatou Padawi. Le mobile money franchit un nouveau cap au Kenya. Désormais, le moteur de recherche sur Internet Google commercialise ses applications en intégrant le système de paiement MPSA de Safaricom. Il s'agira pour chaque utilisateur de se rendre sur Google Play pour y effectuer des achats sur Internet à partir d'un smartphone. À travers cette innovation, Google entend contourner la faible bancarisation des populations kenyanes. En 2016, Grâce aux services de paiement en ligne, la proportion de Kenyans n'ayant pas accès aux services financiers est passée de 41% à 17%. Le service MPSA, de manière plus précise, il facilite les échanges entre les opérateurs économiques et il développe d'une manière une certaine culture de l'épargne, même si elle est encore minime. Selon le responsable des partenariats pour l'Afrique chez Google, Mahir Sen, cette innovation est une aubaine pour les développeurs d'applications mobiles compte tenu de la faible pénétration des cartes de crédit sur le marché africain. En 2017, le Kenya faisait partie du top 15 des pays africains les plus développés en matière de TIC selon le classement mondial de l'indice de développement des TIC. Ces services mobiles money de manière générale en Afrique facilitent la vie des Africains. 
Premièrement, il y a la possibilité pour les populations rurales qui n'ont pas de compte bancaire de pouvoir facilement déposer de l'argent dans leur compte au travers de leur téléphone, au travers de leur numéro de téléphone, d'effectuer des transactions, d'effectuer, de, de pouvoir payer leurs fournisseurs, de pouvoir payer leurs partenaires, donc ce qui inclut des échanges plus massifs des échanges rapides, des, des échanges plus faciles également. À ce jour, en Tanzanie et au Kenya, l'utilisation du service MPSA développé par l'opérateur Safaricom permet d'effectuer des transferts d'argent, payer des factures ou encore acquérir une police d'assurance via un smartphone. Le coût des transactions effectuées par MPSA en juin 2017 au Kenya a atteint le chiffre de 45,3 milliards de francs CFA. En Namibie, la loi pour l'émancipation économique des Noirs sera prête fin 2018. Une déclaration du président H. Gengob ce 27 janvier. Un projet de loi qui définit six domaines pour accroître la participation des citoyens noirs dans les entreprises. Parmi celles-ci, le développement des compétences et l'octroi d'un financement aux plus défavorisés pour acheter des participations dans les sociétés. Au Congo, l'élection au Conseil national des pharmaciens se fait de plus en plus attendre. Tandis que le mandat du bureau actuel de l'ordre a pris fin depuis 2007, le président du Conseil de l'ordre national des pharmaciens a interpellé le ministère de la Santé quant au respect des textes qui régissent la profession d'Eva Ponzu. Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens du Congo, Yacine Tingani, interpelle les autorités du ministère de la Santé au respect des textes régissant la profession de pharmacien. Selon lui, aucune disposition légale ne permet au ministère de la Santé de réunir le corps électoral d'une institution indépendante. Le ministère de la Santé veut aujourd'hui reprendre la, la maîtrise des listes électorales et donc des tableaux et organiser les élections. Aucune disposition ne l'autorise. La tension qu'il y a au sein de la profession vient de la volonté du ministère de la Santé de pouvoir, je ne sais pour quelle raison, assurer le contrôle, influencer euh, le, 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 le scrutin au niveau de l'ordre des pharmacies. Le bureau actuel avait été élu le 9 août 2003 pour un mandat de 4 ans non renouvelable. Depuis, plus aucune élection n'a été organisée. C'est pour cette raison que le ministère de la Santé, dans son rôle régalien, voudrait s'engager à organiser ces élections, même si cela va au-delà de ses prérogatives et à l'encontre des textes préétablis. Et malheureusement, il ne voulait pas organiser les élections. Et très souvent, c'était juste des alibis pour dire que le ministère n'avait pas voulu organiser. Mais cette fois-ci, le ministère a pris son rôle régalien. Cela va dans le respect des tests parce que j'ai cité la loi 012 bar 92 du 24 avril 92. Le décret 2000, j'ai cité également l'arrêté 5905 de novembre 2002 signé par le ministre de la Santé de l'époque. Selon l'article 4 du décret 2309 du 3 novembre 2000, le ministre de la Santé convoque uniquement l'Assemblée générale constitutive. Mais le processus électoral en vue du renouvellement du bureau du Conseil national de l'ordre des pharmaciens du Congo a été enclenché par le département ministériel. Les membres du Conseil national de l'ordre des pharmaciens devraient être connus au plus tard le 2 avril 2018. En Égypte, une collision entre deux trains a eu lieu ce 27 février à Al-Bahira, dans le nord du pays. Selon le gouvernement, un train de marchandises et un autre transportant des passagers se sont percutés aux alentours de 10h45 GMT. 10 personnes ont perdu la vie, 15 blessés ont été recensés par les autorités. Les causes de l'accident n'ont pas encore été déterminées. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24.